हमारी लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम टू किया था प्रॉब्लम टू में हम लोगों ने देखा था कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं उसे हम फाइनल अकाउंट्स में किस चीज़ को हम लोग किस बिजनेस की एक्टिविटी को किस जगह रिकॉर्ड करते हैं किसको ट्रेडिंग अकाउंट में किसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे ये हमने जाना था हमारी ये वीडियो उसी वीडियो की कॉन्टीन्यूटी में है तो पहले हमने ये जाना था कहाँ कहाँ लिखेंगे आज हम लोग इन चीज़ों को इन तमाम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख कर प्रॉफिट जानेंगे फिर हम लोग जो चीज़ें बैलेंस शीट में जाती हैं वो हम लोग चीज़ें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज़ की समरी है और एडजस्टमेंट्स हम उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जो हमें साल के आखिर में पता चलती हैं और इनको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखा होता तो इनको हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं एडजस्ट हुआ होता और आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में भी नहीं लिखा होता तो इसको एडजस्टमेंट्स के हम दो इफेक्ट्स लेते हैं इसको हम लोग क्योंकि ये हमें साल के एंड पे ये इन्फॉर्मेशन मिली होती है इन्फॉर्मेशन हम लोगों को साल के एंड पे इसको हम लोग चेक करते हैं तो इसको हम लोग फिर दो जगह एडजस्ट करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट के अंदर तो सबसे पहले है हमारे पास स्टॉक एक एक 2017 मतलब फर्स्ट जनवरी एक जनवरी 2017 को हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है यानी साल के शुरू में जो स्टॉक स्टॉक होता है या साल के शुरू में जो इन्वेंट्री होती है उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है यह है एक लाख पंद्रह हजार दो सौ तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ये है हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें ओपनिंग स्टॉक है यहाँ लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक लाख पंद्रह हजार और दो सौ इसी तरह से हम लोग बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट के अंदर फिल कर लेते हैं जैसे हमने इससे पहले प्रॉब्लम वन में भी किया था कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का लिखा हुआ ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा तो हम लोग देख लेते हैं ये हमारे पास बैलेंस शीट है इसमें हम लोग बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं एक होता है इसकी एसेट साइड जिसमें बिजनेस की तमाम वैल्यूएबल चीजें बिजनेस की तमाम ऐसी चीजें जिससे बिजनेस को फायदा होता है वो लिखी जाती हैं और एक तरफ होता है लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी लाइबिलिटी में कर्जे ऑनर्स इक्विटी में ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट को लिखा जाता है तो कैश इन हैंड हम देखते हैं हमारे पास कितना है कैश इन हैंड हमारे पास है दस हजार आठ सौ तो हमने यहाँ पे दस हजार आठ सौ लिख दिया यानी हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो इतना है और जो हमारे बैंक अकाउंट में कैश है बिजनेस का कैश है ये है बावन हजार और पाँच छह सौ तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया इस ट्रायल बैलेंस पे हमने वो तमाम चीजें जो कि हम अपने पहले प्रॉब्लम वन में भी कर चुके थे लिख चुके थे रिकॉर्ड कर चुके थे उसको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया और इन चीजों को हमने यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिख दिया और बैलेंस शीट के अंदर भी उन अमाउंट्स को या उन एक्टिविटीज को हमने लिख दिया जो हम लोगों ने पहले अपने पिछले प्रॉब्लम में भी की थी तो अब हम देखते हैं जो अब इस प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट्स हैं और उनसे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग अब समझते हैं और देखते हैं हम किस तरह से लिखेंगे एडजस्टमेंट्स हम देखते हैं सबसे पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास स्टॉक इन हैंड ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड यानी स्टॉक जो साल के आखिर में हमारे पास है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है वो है एक लाख छत्तीस हजार एडजस्टमेंट्स वाली चीजों को दो जगह लिखा जाता है तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया हमारा इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ये हमारा एसिड होता है तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने एसेट्स में एसेट्स में एसेट्स में भी करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर हमें फ्यूचर बेनिफिट देते हैं ये यानी हम ये सेल करेंगे और इससे हमारे पास अमाउंट हम लोग इससे वसूल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी तो ये हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को एसेट के तौर पर एक लाख छत्तीस हजार यहाँ पे लिख दिया इसके बाद हमारे पास सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है वो हम लोग देखते हैं यहाँ हमारे पास मशीनरी एंड बिल्डिंग आर डेप्रिसिएटेड एट टेन परसेंट पर एन एंड पेटेंट्स ऑफ ट्वेंटी परसेंट अब हम इस एडजस्टमेंट से रिलेटिंग रिलेटेड ट्रायल बैलेंस पे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको हम देखेंगे यहाँ है हमारे पास मशीनरी एंड बिल्डिंग अब हम देखते हैं मशीनरी कहाँ है मशीनरी ये है हमारे पास चार लाख की मशीनरी है और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है हमारी बिल्डिंग है हमारी यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिल्डिंग है हमारी छह लाख चालीस हजार की और डेप्रिसिएशन हम कहते हैं अपने एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाने को डेप्रिसिएशन पे एक हमारी सेपरेट वीडियो है यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम लोग अब ये डेप्रिसिएशन जो कि रेट गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम लोग बिल्डिंग को देख लेते हैं बिल्डिंग की वैल्यू है छह लाख चालीस हजार और छह लाख चालीस हजार बिल्
तो ये हमारे पास आ गई बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन तो अब हम लोग ये डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट में गिवन है तो एडजस्टमेंट में जो भी चीज गिवन होती है उसके दो इफेक्ट्स होते हैं अब एक इस डेप्रिसिएशन को जो कि बिल्डिंग की है इसको हम लोग सबसे पहले कहाँ लिखेंगे इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है चौसठ इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिख दी इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा ये हम लोग देख देते हैं बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट में हम लोग बिल्डिंग को लिखते हैं जहां पे हम लोग बिल्डिंग को यहाँ लिखते हैं इस यहाँ हम बिल्डिंग में से बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की वैल्यू है हमारी छह लाख चालीस हजार तो छह लाख चालीस हजार में से हम बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन जो के है यहाँ हमारे पास सिक्सटी या चौसठ तो वो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे और माइनस करके जो हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आने के बाद वो जितनी वैल्यू में कमी आई उसको लेस किया और जो बाकी नेट वैल्यू बिल्डिंग की हमारे पास अभी है उसको हम लोग इस कॉलम में लिख देंगे और ये आ जाएगी हमारे पास छह लाख चालीस हजार में से चौसठ हजार माइनस करने के बाद पांच लाख छिहत्तर हजार हमारे पास आएगा तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद है हमारे पास मशीनरी मशीनरी की वैल्यू है हमारे पास चार लाख तो इसी तरह बिल्कुल हम लोग मशीनरी की भी डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे यहाँ हम लिख देते हैं चार लाख और मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी है ये भी है टेन परसेंट तो मल्टीप्लाई किया हमने टेन से और इसको हम डिवाइड करेंगे हंड्रेड से तो हम देखते हैं कितनी आती है ये हमारे पास चालीस हजार मशीनरी की डेप्रिसिएशन आ गई अब हम लोग इसे सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास मशीनरी है मशीनरी की हमारी डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे मशीनरी की डेप्रिसिएशन लिख दी इसके बाद मशीनरी का जो सेकंड इफेक्ट है इस डेप्रिसिएशन का वो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट में हमने लिखा मशीनरी की वैल्यू है चार लाख चार लाख में से हमने इसकी डेप्रिसिएशन को लेस किया लेस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ गई है मशीनरी की वो है तीन लाख साठ हजार इसको हमने यहाँ पे लिख दिया इसके बाद है हमारे पास हम देखते हैं यहाँ एडजस्टमेंट्स में हम लोगों की डेप्रिसिएशन है पेटेंट्स की पेटेंट्स पे भी डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसका रेट है ट्वेंटी परसेंट तो पेटेंट्स की जो वैल्यू है वो है एक लाख पचास हजार तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये है हमारे पास एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार पेटेंट की वैल्यू है जिसपे ट्वेंटी परसेंट इसकी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है तो ये आया हमारे पास तीस तो हम तीस हजार की डेप्रिसिएशन लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने पेटेंट्स की डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दी इसके बाद यही चीज हम लोगों ने बैलेंस शीट में की बैलेंस शीट में हम लोगों ने पेटेंट्स की वैल्यू लिखी और उसमें से डेप्रिसिएशन उसकी हम लोग लेस करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगी पेटेंट की वैल्यू डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद एक लाख बीस हजार आ गई हमारे पास इसको हमने लिख दिया इसके बाद है हमारे पास फ्री होल्ड लैंड अब हम देखते हैं फ्री होल्ड लैंड को हमने कहा लिखना है फ्री होल्ड लैंड की वैल्यू है चार लाख और लैंड की वैल्यू में कमी कभी भी नहीं आती अगर हम बिल्डिंग को इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल की वजह से बिल्डिंग जो है वो ऐसा ऐसा उसकी वैल्यू में कमी आती है मशीनरी की वैल्यू में कमी आती है लेकिन लैंड की वैल्यू में हमेशा इजाफा होता है इसकी वैल्यू में कमी नहीं आती तो इसकी डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं लिखते तो यहाँ हम लिख लेते हैं फ्री होल्ड लैंड की वैल्यू है हमारे पास चार लाख इसको हम लोग यहाँ बैलेंस शीट के अंदर लिख देते हैं इसके बाद है हमारे पास हमारी थर्ड एडजस्टमेंट जो कि है यूटिलिटी बिल्स की यूटिलिटी बिल्स फॉर दिसंबर 2017 थाउजेंड अमाउंटिंग टू रुपीज थर्टी थाउजेंड इज अनपेड यानी यूटिलिटी बिल्स की जिसकी अमाउंट तीस हजार है और वो उसका ताल्लुक दिसंबर से है वो हम लोगों ने बिल पे नहीं किया तो ये हमारा बिल है जो कि आउटस्टैंडिंग बिल जिसे हम कहते हैं हम यूटिलिटी बिल की अमाउंट यहाँ पे देखते हैं यहाँ हमारे पास फ्री होल्ड लैंड को हमने रिकॉर्ड कर दिया जिन चीजों को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है लिख चुके हैं उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमारे माइंड में रहे ये चीज हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं इसको हम लोग लिख चुके हैं तो यूटिलिटी बिल है हमारे पास तीन लाख वो अमाउंट है जो की ट्रायल बैलेंस में गिवन है और तीस ये है जो हमें पहले इन नहीं था इसलिए हमने ट्रायल बैलेंस में बिजनेस की एक्टिविटीज की समरी होती है यहाँ पे हमने पहले नहीं लिखा हुआ था तो हम लोग यूटिलिटी बिल्स की ये अमाउंट जो कि तीन लाख है इसके अलावा वो यूटिलिटी बिल्स की अमाउंट जो एडजस्टमेंट में गिवन है हमारे पास हम इन दोनों को जमा करेंगे और जमा करके हम लोग इसको टोटल कॉलम में लिखेंगे हमने यहाँ पे लिखा यूटिलिटी बिल्स जो कि तीन लाख हैं और जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो हम लोगों ने इसमें जमा किया तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी एक्सपेंस की ये आ जाएगी तीन लाख और तीस हजार तीन लाख तीस हजार को हमने यहाँ पे लिख दिया इसके अलावा एडजस्टमेंट में जो चीज होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं तो हम लोग जो हमारा यूटिलिटी बिल्स एडजस्टमेंट में गिवन था जिसकी अमाउंट थी तीस इसको हम लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग बिल्स के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे हम लोग करंट लाइबिलिटी में लिख देते हैं कि ऐसी लाइबिलिटी जो हमने एक साल के
तो इस में से जो हम लोगों ने एडवांस पे की है मतलब अगले ईयर की पहले ही पे कर दी है वो है तेरह हजार तो हम एक लाख चार हजार नौ सौ में से तेरह हजार जो अगले साल की है वो लेस करके और फिर अमाउंट को हम लोग लिखेंगे यहाँ हमने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस जो है हमारी वो हमारी इंश्योरेंस थी तेरह हजार तो हम एक लाख चार हजार नौ सौ में से तेरह हजार को लेस करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा इक्यानवे हजार नौ सौ तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इक्यानवे हजार नौ सौ रुपए हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस का एक्सपेंस जो इस साल से रिलेट करता है वो हम लिख देंगे और जो हमारी प्री इंश्योरेंस है यानी वो इंश्योरेंस जो हमने पहले ही पे कर दी है वो हमारे बिजनेस का एसिड कहलाती है यहाँ हम इसे करंट एसिड के अंदर अपनी प्रीपेड इंश्योरेंस को लिख देंगे जो अमाउंट है इसकी तेरह हजार तो है हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं हमने इन चार एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट कर लिया इसके अलावा दो एडजस्टमेंट हमारी रहती हैं हमने जिन चीजों को लिख लिया है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में उसे हमने हाईलाइट कर लिया है और यहाँ से भी हमारी चार आइटम्स अभी रहते हैं तो हम इसी की कंटिन्यूटी में अपनी नेक्स्ट वीडियो करेंगे और उसमें देखेंगे जो बाकी चीजें रह गई हैं इस प्रॉब्लम में वो हम किस तरह से उसमें रिकॉर्ड करते हैं और किस तरह से अपना फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या बिजनेस का लॉस को कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से बैलेंस शीट को हम लोग कंक्लूड करते हैं